Каждый день миллионы людей делают вид, что ходят на работу или заняты какими-то другими важными делами. Но на самом деле каждую секунду все просто ищут любви. Меня зовут Никита Колесников, и я хотел рассказать вам свою историю любви. Обычную и абсолютно фантастическую. Грустная, как молдавская продавщица на окраине Кишинева. И чтобы как-то скрыться от этой чудовищной реальности, я придумал себе Бобби. Я как-то смотрел телевизор и вдруг увидел Роберта Де Ниро. И я как-то так подумал, блин, да крутой чувак. Его все боятся. Его нахрен все боятся. И я подумал, я хочу быть как Бобби. И я помню, это был шестой класс, я пришел домой. И выходит мама и говорит, ты какую оценку получил по химии? И я такой, что, мать твою? Ты меня нахрен сейчас спрашиваешь про эту долбанную химию? Ты меня нахрен спрашиваешь про химию? Тебе действительно интересно, что я, мать твою, получил по химии? А тебе не интересно, ел ли твой ребенок сегодня? Может быть, твой малыш, мать его, нахрен устал? Вот тебе нахрен помогла твоя гребаная химия? Вот ты работаешь в маникюрщице на окраине Кишинева. Тебе помогла твоя химия? А, мать твою! А кто это там такой у нас? Потрепанный сидит. Тебя как зовут, детка? Афина. А что ты сделала своим родителям, что они так тебя назвали? Не знаю. Родилась. Родилась? У тебя есть парень, Афина? Нет. Слава Богу, мама мия. Это был Никита Колесников и Боби. Говорите о Спасибо. 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 Афина, красиво. Как название какой-нибудь галактики. Я хотела быть Таней. Таня? Нет, ты явно не Таня. Что? Ты похожа на... Кетчуп. В каком смысле? Не знаю, хотел, чтобы ты меня запомнил. Подумал, если скажу, что у тебя красивые глаза, тебя стошнит. Тебе же все это говорят. Чем занимаешься? Пытаюсь пить. Пытаешься? Как это? Открываешь рот, а звук не идет? Ну нет, в смысле, я работаю на подпевках в нескольких группах. Угу. Ну там еще в рекламе иногда, на радио. Круто. Окей, ты поешь, о чем мечтаешь? Петь. Ты же так поешь. Ну, я пою чужие песни, я хочу петь свои. Они есть? Да дофига, девать некуда. Кто-нибудь слышал? Да, шампунь. Шампунь? Ну, я пою пока только в душе. Mm -hmm. Спасай мир, отличная информация. Шампунь, круто. Mm -hmm. Надо расширять аудиторию. Слушай, давай сменим тему, ладно? Нет, правда, мне кажется, новая Земфира. <свы> Какой-то у тебя отчаянный способ съема. У тебя девушки давно Да, нет? давно с утра, но не в этом дело. Я правда так считаю? Я не фанатка быстрого секса. Фу, слава богу. Ой, от сердца отвлекло. Я тоже вот так не могу сразу в постель. Надо с мамой познакомить там, узнать поближе. Слушай, что ты куришь? Поделись со мной, чтобы я с тобой на одной волне была. А ты еще не на ней? Переезжай ко мне жить. Сегодня. Или у тебя план на вечер? Что такой быстрый? А что такая медленная, как интернет 98 -го года? Ну, хочешь, я дам тебе свой номер, куда-нибудь сходим на днях? Нет, так не пойдет. Почему? Так не годится. А в чем проблема? Да в том, что это полная чушь. Почему парни все должны придумывать? Это не только мне надо. Не, я не собираюсь тут сидеть и придумывать всякие уловки, чтобы тебя соблазнить. Все и так понятно, с нас уже час как искры сыпется. Но нет, я должен тебя водить в кино, я должен тебя водить. Куда вас там еще водят? Выгуливать, короче. Ты что, так, чтобы тебя выгуливать? Не, так не пойдет. Я не собираюсь проводить бессонные ночи в ожидании твоего звонка. Кто-то должен положить все этой хере конец. Слушай, а давай куда-нибудь завтра сходим. Все, поздно. Чао. Таня. Эй! Эй? Откуда ты знаешь, что я эй? Только мама меня так звала. Это что, типа семейная ссора? Мы вообще-то только познакомились. 
А мне кажется, я тебя знаю уже тысячу лет. Вынь магнит из трусов. Что? Вынь магнит из трусов, а то это неприлично. Вдруг дети зайдут. Нет, у меня никакого магнита в трусах. Смотри на спитяки вдруг в труху. Я ничего не делаю, а мне в тебе те. Что ты хочешь? Вот это да. Что ты хочешь? Вынь магнит из трусов. Что ты хочешь? Я хочу петь с тобой в душе. <къем> я только что рассталась с парнем. Отлично, значит, тебе не с кем петь в душе. <къем> Эй, мне пофиг, что ты там про меня подумал. Но имей в виду, я... Я могу тебя разочаровать. Я не люблю врать и подстраиваться. Отлично, только вы не магнит из трусов, а то я сейчас нахрен разорву это платье, на тебе это будет только начало. Эта великая сила миллионы лет притягивает мужчин и женщин друг к другу. В тот вечер это случилось с нами. Это было невероятно. Но эта история не о том, как мы жили долго и счастливо. Это совсем другая история. Колесников, иди в жопу. Как видите, у нас все получилось. Наша мечта сбылась, и мы стали настоящей парой. Но только в этот раз это была не просто обычная плановая ссора. Десять минут назад Афина сказала, что уходит от меня. Капучино для Никиты готов. Ты кого-то встретила? Нет. Да. Где? На танцах. В нашем клубе. А танцуйте вместе? Да, танцую. <свят> Зашибись. Сколько раз? Нисколько. Два. Два раза? Я просто решила сжечь мосты. Ты что, партизан, что ли? Подпочется? Мосты сжигать. Что ты несешь? Ты меня не слышишь, а уже давно. Ты меня не слышишь, притом уже давно. Повторил. Видишь? Кто он? Его зовут Леша. Лёшка, здорово. Вместе танцуем, но вообще он стоматолог. Стоп, 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 стоп. Ты от меня ушла к стоматологу? Ты издеваешься? Ты же знаешь, что я их с детства ненавижу. Помнишь, что я рассказывал, как один из этих мудаков мне два здоровых зуба по пьяни выдрал? Да, я А помню. потом протащился домой с коробкой конфет, мол, извините, с кем не бывает. Никит, ты раз сто рассказывал меня. мне эту историю. Не перебивай меня. Дело не Они в нем. все мудаки. Дело муда... не, в нем. не перебивай меня. Ты не я могла учить стоматологу. Что не дело перебивай не в нем. меня. Дело не в нем. Не перебивай меня. Я ничего тебе не буду объяснять. Почему? По качину. Давай добавлю сахарочку. Что-то не попало мне в чашку. Давай еще добавлю. Может, мне лучше у самой получится? Да Ну-ка, дай-ка. Я же Это же мужское дело добавлять сахар. Ммм, в самый раз. Капучино для Никиты готов. Что это? Мне кажется, это ключи. Возьми, пожалуйста. У меня есть свою, бери их нахрен. В свою долбаную сумочку. Не уходи от меня. Я изменюсь. Я тебе обещаю. Я поменялся. У меня, по-моему, глаза другого цвета. Нет? А что происходит с моими руками? Ух ты, да, они удлиняются. Что с моим голосом? Голос стал солидным, да? У меня такой голос банковского служащего. Топ-менеджера. Дорогая, поезжай скорее. 
О, милый мой, не такого тяжелого рабочего дня, и так устал, я хочу утопиться в твоих объятиях. Ну, приезжай, родная, дорогая моя. Я приготовил фондю в нашем доме, который я взял в кредит под ипотеку. Любимая, я открыл бутылочку того чудного французского Ле Шате Мармон 87 -го года. Приезжай скорее. Видишь, я поменялся. Я другой человек. Смешно. Запиши, пригодится. Неделя. Одна неделя. И я тебя верну. Вряд ли. Я тебя верну. Ты вообще меня не слышишь. Капучино для Никиты готов. Слышу я, слышу я, я все слышу. И тебя я слышу. И этого, сука, Бористу слышу, все слышу. Let's you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So be honest with yourself. Don't try to fake. Когда от тебя уходит девушка, первая мысль, естественно, покончить с собой. Ну там, броситься под машину. Но в тот день все было против меня. Не могу. Охренел, что ли? Почему? Пытаюсь покончить с собой, жду, пока пробка рассосется. Хорош, гнать, приезжай уже. У меня так давно не было секса, что я чувствую себя библиотекой. Старой советской библиотекой, в которую давно уже никто не ходит. Эй, чувак, абонемент в библиотеку не нужен? Да не, я со своей. Вот так всегда. Я вот подумала. Привет. Привет. Так, ты после Вали и это. Видишь, там Крылов пришел. Кстати. Походу набирают людей на новое шоу. Библиотека. Так что давай, малыш. Пошел. А у меня ушла девушка сегодня, к стоматологу. Вся, целиком. Я говорю, ну оставь хотя бы ногу. Ну или руку. С твоей рукой суррогатной матери мы могли бы даже иметь детей. Нет, не могу, меня мой парень неправильно поймет. Я говорю, ну хорошо, ну тогда оставь мне хоть что-нибудь. Ну ты можешь оставить себе черепашку. Твою мать, черепашку. Все, я завязываю с девчонками. Мужики, все, которые сидят в этом зале, поставьте такой эксперимент. Она, значит, снимает трусы и все такое, а ты такой, подожди, подожди, ты что, я не могу так сразу? Надо сначала тебя с мамой познакомить. Знаете, тебя поближе. Да, пусть телки тоже понервничают. Ой, увижу я член, когда мы досмотрим фильм или нет? Да, а что, им секс не нужен? Нужен. Почему сиськи надо заслужить, а член всегда даром? Почему член всегда идет автоматом? Да, да, я вас спрашиваю, почему член всегда автоматом? Это дискриминация. Пусть телки понервничают. Увижу я члены или нет, когда я посмотрю фильм. Пусть телки тоже помогут на нашем месте. Хочешь член, гони подарки. Сколько они за корпоратив хотят? Это смешно. Неплохо задвигаешь. Мы на телеке новое шоу мутим. Смехобиту называется. Мог бы там что-нибудь задвинуть. 
Нет. Ну ты дебил, а? Я думал, ты действительно свою телку вернуть хочешь. Я когда первый раз на телеке задвинул, обо мне все бывшие вспомнили. Я понимаю, что ты там выше всего этого, типа ты такой независимый. Но если хочешь вернуть свою телку, иди в телек. В общем, жду тебя под знаменами сатаны. Не тормози. Ты опять меня сатаной назвал ну, мило. Да ну, нет, конечно. Телек! Ну, Пойдем, мне пойдем. скучно уже. Я не поняла, что ты сказал. Не парься, через неделю забудешь. Да. А? Уже забыл. Привет, это Афина. Я вам обязательно перезвоню. Чувак, это мой телефон. Подними, пожалуйста. Я после операции. Я маме звоню. Почему? 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 А как же больно. Сходите кто-нибудь в аптеку, купите какой-нибудь хрень от этой хрени. Чувак, единственное лекарство от женщины – это секс с двумя женщинами. Или хотя бы с одной женщиной. Ну, или хотя бы ну, с Валей. Мы же друзья. Все, я пошел. Без нее наша квартира вдруг стала чужой и холодной, как номер в отеле. В голове по кругу звучал ее голос. Но я никак не мог понять, что она имеет в виду. Хочу сказать тебе одну фразу. Она меня сильно раздражает. Никогда не думала, что я ей скажу, но... Я хочу, чтобы мы с тобой были друзьями. Друзьями? Это как? Будем вместе в спортбар ходить, девчонок обсуждать. А потом мне приснился самый страшный сон в моей жизни. Никит, мне нужно с тобой поговорить. Ты уже достаточно взрослый и все поймешь. Помнишь утренник на прошлой неделе? Я кое-кого там встретила. Я встретила там одного мальчика. Ты понимаешь, ну, я больше не твоя мама. Я ухожу к другому мальчику. Вернее, это тебе придется уйти. Почему? Малыш, потому что это моя квартира. А. Ты понимаешь, дело не в тебе совсем. Дело во мне. Ты слишком хороший мальчик для меня. Слишком хороший. Смотри, а вот это не твой бывший там? А, да. Никак отпустить не может. Слоняется за мной повсюду.
чтобы я все успевал. Чего тебе? А, Ваня, вспоминай. Три коробки. Три коробки? Угу. Ты бухой, что ли? Не, 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 я инвалид. По линии трудоустройства инвалидов курьером работаю. А, инвалид. Угу. Парень, извини, я... Не, не. А, ты сам донесешь? Да. А что случилось-то? Трагедия. В детстве выпал с десятого этажа. А как выжил? В бетон мешалку приземлился. Она с дома стояла. Не смог выбраться вчера к тебе. Пришлось с сестрой сидеть. Фина ушла. От сука. Еще раз так скажешь про мою девушку. Я тебе башку снесу. Привет, это Афина. Я обязательно вам перезвоню. Сука, сука! Свяжись с термальной водичкой. Клиентка забыл. Здорово, Ватя. Желаете что-нибудь? Желаете что-нибудь? Кружечку что на память, подушечку, принтик нет? Что вам, пупсики? Что-нибудь на память. У нас вот тут есть фотография. Я вот думаю, на кружечке ее напечатать или на часах. Mm. Я даже не знаю, а как будет романтичнее? Что посоветуете? А что я вам посоветую? Ну да, как специалист. Как специалист я советую тебе ее в жопу послать. Она тебя кинет. Я с ней жил. Ты его знаешь? Я первый раз его вижу. Ну, не с ней именно, а с одной из них. Они у меня все на одно лицо, как китайцы. Как вы там называете? Вать, как они там называются? Ну, вот эти в юбках. Шотландцы? Да нет, не шотландцы. А, тёлки. Точно. Тёлки. Давайте я вам что-нибудь посоветую. Принт на подушечке. Популярнейшая позиция. Mm. Романтичное фото на подушке, хит продаж. Она, когда тебя чувак кинет, тебе эта подушка, ох, как пригодится. От души подрочишь. Слушай, успокойся. Вы не обижайтесь на него. У него вся семья в автокатастрофе погибла. Переживает. А, ну тогда понятно. Конечно, понятно. Они на его новой машине поехали. Он у нее целый год копил. Представляете, какое потрясение? Что-нибудь заказывать будете? Психи, блин. 
ты его точно не знаешь? Точно. Вот это вот. Точно. Точно? Да точно. Магазин цветочный. Ты спала с ним, что ли? Спала, с ним. Спала. Так что у тебя там случилось? Короче, поможешь вырвать Афину из лап этого мудака? Куда я денусь? Найдешь его координаты? Не вопрос, как его зовут? Леха Ярцев. Готово. Он как раз сегодня работает. Скину адрес тебе на телефон. Так быстро? Что за приложение? Мозг. Круто. Mm -hmm. И какой у тебя план? В жопу план. <связь> Я взял две бутылки брюта, жду тебя в 10. Так, что у нас тут? Мне сказали, вы у нас с острой бублей. Так, посмотрим. Что вы сказали? А твои... Понятное дело, что болит, терпите. А твои, я сказал. Я вызову охрану. Не успеешь. Пьяны. Да, я пьян. Как она могла запасть на тебя? Ты же какой-то старик. Ну, очки немного старят. А так все на меня западают. Говорят, что я похож на Вуди Аллена. У меня харизма. Нет у тебя никакой харизмы. Откуда вы знаете? Вы же не женщина. Конец тебя, Ярцев. Короче, это был не Ярцев. Старик его подменял. Ярцев уже два дня на работу не выходит. Понятно. Трахаются без перерыва. Ну, давай посмотрим на это с позитивной стороны. И в чем она? Чем больше они трахаются, тем быстрее она поймет, что ты круче. Ты же круче. Я, конечно, не знаю, но от тебя такая энергия исходит, что я бы никогда к стоматологу от тебя не ушел. Может, правда, станьте с ней друзьями, вдруг получится. Мы же с тобой не спим. И у нас все в порядке. Вадик. Да, прости. Почту попал? Да. Фигня какая-то, о нем ни слова. Фоток нет. Точно. Выдумала. Нафига? Проучить меня хотела. Я мудак был в последнее время. Бил ее? Да нет, лайтовый мудак. Ах ты. Да. Завести меня хотела, да? Завела, завела. Ты о чем? Я тебе какого стоматолога. Я его выдумала, чтобы меня проучить. А как ты меня вычислил? Ну, я же тебя знаю. Ты у меня такая выдумщица. Здорово. Я очень рада, что ты догадался. Какой адрес? Куда машину вызывать? Так я сама вызову. Только у Леши спрошу сейчас. Леша? Ой, ты знаешь, он меня не отпустил, так что пока. Ой, Леша. Какой Леша? Нет никакого Леши, его не существует. Нет и Леша? Тогда через пять минут зайди на мою страницу. Урод какой-то. На педофила похож.
Когда у нас зарплата? Через два дня, а что? Киллера хочу нанять. Но это дорого. А что делать, Вадя? Клин клином вышибают. Ну, где эта твоя чикса бродит? С каких пор ты, Вадим? Вадик это? Откуда ты такая? Из мамы. А я думал, из фотошопа. Дальше думай. Может, придумаешь, как с этой тупой работы свалить? Ну что? Я секси? А? Да, ты мега секси. Как Мерлин Монро? <гас> Нет, круче. Эй, о, ребят, что-то происходит. Хорошую романтику разводить. Прости. Лан Джеймс Кэмерон. Тащи зеленый фон. Пойдем кино снимать. М? Работаем. Ты уверен, что это прокатит? У нас, по-моему, искры нет. Искру на компе добавим. Кошачьи со всеми разговаривать, а? Ага. Офигенно, да? Серьезно? А можно сейчас слайд всем э, эти матушки? Алло? Эти, да, Леша. Да, Леша. Хорошо, я сейчас пишусь. You are far When I could have been in your star You listen to people Who scared you to death And from my heart Strange that you were strong enough to even make a start. You'll never find. Добрый вечер, дорогие зрители и спортсмены. Мы рады приветствовать всех на нашем турнире по латиноамериканской программе. Итак, все номера на паркете, и для начала разминки нам не хватает только ваших аплодисментов. Господа, какая приятная неожиданная встреча. А вы, так я понимаю, есть Ярцев? Леодонтист. А вы Никита? Я очень рад познакомиться. А я нет, убери свою руку, мудак. Это есть твой новый парень? Да, это мой новый парень. А я думал, твой дедушка. Сколько вам лет, суда? 39. 39? Да. А я думал, вы одного года с Леонтьевым? Нет, не совсем. Разница в возрасте не смущает? Вы так вчера проводите. Патефончик слушаете? Никита, дай нам выступить спокойно. Мы готовились три месяца слушать. Ай! Я, кстати, Валя, но все называют меня Валли. А, почему Валли? Да, потому что я в постели как роба. Валентина, к чему скрывать свои таланты? А, вы меня неправильно поняли. Я просто вообще не могу остановиться. Фигачу, фигачу, как робот. Так что кусай локти, дура. Швабра. Ну, знаете, у нас так все внезапно вспыхнуло. А? Никита, а почему бы вам сегодня просто не поддержать Афину? 
Она три месяца готовилась к этому турниру. А потом сядем и вместе выпьем по дружески. А чем ты ее зацепил? Небо сказал, что твой любимый фильм «Грязные танцы»? И этого достаточно. А что, отличный что? фильм. Я тебе и не отдам. Как-то не тактично выражаться так при вашей даме. Ты что, не видишь? Это все тупой развод и все. Видела я ваши фотки сегодня. Понравилось? Полная глажа. Вадик сфотографировал вас на снимке задники, вот и все. А потом поставил фаны. Задник зеленый был. На таком аватаре снимали. Да, это Валя. Мы с ней по клубам вместе выступаем. Она тоже комик. Я Валя. Тоже комик. У нас ничего не было. Просто тебя хотел позлить. Мне все равно. Мне тебе не все равно. Мне все равно. Мне тебе не все равно. Ты испугался. Чего? Того, что можешь меня потерять. Я по глазам вижу. Испугался. Колесников, угомонись. Я сама ушла. Где ты в жопу? И не буду я за вас сегодня болеть. Вот не ушла бы от меня, тогда болел бы, и все было бы хорошо. А так? Ладно, оставайся с ним. Но когда ты охренеешь по сотому разу грязные танцы смотреть, не зови меня. Я тебя спасать не буду. Молодец, Колесников. Все сделал для того, чтобы я к тебе вернулась. И не наезжай на грязные танцы. Ты, между прочим, со мной ни разу не посмотрел. А это так смотрел? Нет, правда, грязные танцы — отличный фильм. Мне он всегда нравился. Ну, рожь у тебя ярцев, как плазменный телек. Хер запомнишь. Пойдем, Валли. Мы снимаемся с соревнований. Мы, кстати, первые выступаем. Давай, соберись. Я с детства ненавижу стоматологов. Когда тот пьяный мужик выдрал мне два здоровых зуба, я сидел, ждал маму, совершенно один, весь в крови, и мечтал превратиться в робота. Роботы классные. Они не плачут, не страдают, они ничего не чувствуют. И никто не может причинить им боль. Быть роботом круче, чем человеком. Снова невероятно больно, и я мечтаю стать роботом и ничего не чувствовать. Но мне больше не 8 лет, и в этот раз стоматолог просто так не отделается. Company 
wait and see. Смотри, следующий удар нанесем в ресторане Мечта. Uh -huh. У него корпоратив, типа пять лет клиники. Я уже uh -huh. заказал столик на твое имя. Uh -huh. Скоро все узнают о темной стороне Лехи Ярцева. Веди себя как стоматолог, смешайся с толпой и наслаждайся агонией своего врага. Uh -huh. Это что, Роберт Де Ниро? Да, меня зовут Бобби. И знаешь, что я сделаю? Я проломлю хребет этому стоматологу. Потом я проломлю ему бошку и остатки скормлю собакам. Я 35 лет в этом бизнесе. Я 35 лет мочу стоматологов. И ни один стоматолог не ушел от Боби. Ну ты что, понял план? Ресторан мечтаю, все такое. Да понял, я понял. Братан, ты сейчас взял и кинул в меня картошкой фри. Да, я прямо сейчас взял и кинул в тебя картошкой фри. Вот взял и кинул в меня картошкой фри. Вот да. прямо и взял и кинул в тебя картошкой фри. Мать твою, ты кинул в меня картошкой фри. Святая Мадонна, я прямо в тебя кинул, ты долбанный нахрен картошкой фри. О, Мадонна, ты кинул в меня картошкой фри. Да, картошкой фри я прямо в тебя кинул. Да, я кинул прямо в него картошкой фри. Картошкой фри! А ты долбанный картошкой фри. Долбанный картошкой фри. Да, и ты знаешь, что я сейчас собираюсь сделать? Что? Вот этой салфеточкой я собираюсь кинуть в тебя. Ты кинул, мать твою, в меня салфеточкой. Да, я кинул этой долбанной нахрен салфеточкой прямо Ты в тебя. кинул в меня этой долбанной салфеточкой. Да, вот этой долбанной салфеточкой я кинул в тебя. Вот сейчас взял и кинул да. в меня салфеточкой. О, Как он так играет? Вообще непонятно. Ты актер нашел? Нашел, нашел. Бороду сейчас будем мерить или когда? Какую бороду? Стильно, да? По-моему, мы с ума сходим, как солдаты в Ираке. Все, пора сворачивать операцию. Пожалуйста, возьмите. Ничего не получится. Я, я просил найти актера. Да я... я просил найти актера. Я сказал, я все сделаю. Слышишь? Я это сделал. Сделал актера. Я же такой -то актер. Идиот. Слышь, я нормальный актер, понял? Я же тебе сказал, что я все сделаю. Я репетировал, успокойся. Ты можешь мне хоть раз в жизни довериться? Послушай, я уже пять лет в принтах зависаю. А ведь хотел на Пиксаре работать. Историю игрушек делать. Мулаток трахать, как этот, как его гаген. Много чего хотел. А в итоге? Сердечки на кружках штампую каждый день. Мне уже 32! Second hand! От тебя вон крутая телка ушла. А я два года уже с морской свинкой живу. Мы с ней телек вместе смотрим. У меня и рыбки есть. Неделю назад купил. Все советуют собаку. Но если я ее заведу, так я же ее трах. Потому что мне пипец как одиноко. Поэтому никаких крупных животных, чувак. Мне заводить нельзя. Я не знаю, когда все это началось и как из этого выпутаться. Поэтому дай мне хотя бы сегодня прогнать по полной. Верь мне, пожалуйста. Ты же мой единственный друг. Не считай свинки. Я просто хочу завтра проснуться и сказать себе. Владик, что это была за хрень вчера? Ну ты отжег, мужик! Я сейчас пойду и надеру жопу этому стоматологу. Я люблю тебя. Прости меня за все, я иногда такой мудак. Ну ты же лайтовый мудак. И ты мой друг. Ладно, хватит обниматься. Я пошел, а ты мне пока Оскар по интернету закажи.
Добрый вечер. Добрый вечер. Мне очень нравится ваша борода. Она ваша. Не буду вам мешать. Минуточку внимания, господа стоматологи. Господа стоматологи, у меня есть тост. Я знаю Лешку очень давно. Когда мы познакомились? Это было на южной жаркой дискотеке. Безумные времена. Мы были так молоды, так свободны. Помнишь Майку? Ну, ту нелепую, но милую Майку с Фредди Меркери, которую я тебе подарил. Все еще спишь в ней? А? Я помню, Лешка лежал у меня на плече, и вдруг заплакал. И говорил, знаешь, Вадик, я совсем не чувствую женщин. Они для меня как камни. Красивые, но холодные. Они как суши. Не понимаю, о чем речь. Я их ем, их все едят, но я абсолютно ничего не чувствую. Совсем ничего. Помнишь, Лешка? Сейчас очень сложные времена. Времена, когда нам всем... Ах, Лешка. Да, о чем ты я? Сегодня очень сложные времена. Пардон, Алёна. Очень сложные. Очень сложные времена. Здравствуйте. Здрасте. Легко понять волнение Вадима, потому что сегодня мы живем во времена масок и ложной морали. Но я желаю, Лёшка, чтобы в твоем сердце никогда не погас маячок. Маячок надежды вновь обрести свою истинную любовь. Алешенька, ты помнишь те трусики-стринги, что я подарил тебе на 23 февраля? Такая взящная модель. Жем провокатор. Или как ты очаровать наговорил? Агент-провокатор. Агент-провокатор. В твою грубую провинциальность я всегда находил столь очаровательный и возбуждающий. Ты так здорово сегодня говоришь. Кстати, Леш, а стринги, они на тебе сейчас? Боюсь, нет, Вадим. Я думаю, что Лёшка променял Диснейленд мужской любви на скучную жизнь в Северной Корее гетеросексуальной фальши. Хотя в любую секунду мог подняться над своим страхом и с гордостью сказать «Я гей!» Я гей, я не стыжусь этого, как не стыдится птица того, что умеет летать. Потому что это природа, это наше естество, это наша, это наша жизнь. Это такие каким нас сделал он там. И последнее. Я знаю, ты хороший человек. И понимаешь, что поступаешь с Афиной несправедливо. Ведь она для тебя не больше, чем морская свинка. Так, забавная зверюшка, которая тебе помогает избежать тоски по истинным чувствам. Отпусти ее. Дай ей быть с тем, кого она по-настоящему любит. Какого черта вы все это устроили, Вадик? А ну знал, ну, я же в образе. В каком нахрен образе? Этот придурок тебя подговорил? Я не понимаю, о чем ты, дедочка. А, Друзья мои, я должен признаться, что этих людей я впервые вижу. Да и ладно, на мне сейчас не стринги, я могу показать. Ты встань, ты, Лешка, боже мой, смену под собой не стесняйся. Сними свою пародемку. Леш, тихо, да, тихо, тихо. Леш. Я тебе зубную щетку принес. Засунь себе ее в задницу, я купила себе дом. Он тебе не говорил, что он гей? Он не гей. А откуда ты знаешь? Да потому что я с ним сплю, Никита. Вот так ты мне сейчас и сказала. А нахрен ты все это устроил? Угомонись, Никита. Жизнь продолжается. Земля круглая, небо голубое, а я больше не твоя девушка. Ты понял меня, эй? Эй, не называй меня эй, ясно? Я тебе больше не эй. А у нас все хорошо, Лешенька, у нас все хорошо. Ты смотри на меня, Сладон! Я тебя насквозь вижу! На, забери свои щеки! Ну, Даня! Отдай щеку! Отдай Отдай нахрен мою зубную щетку! Дай! Отдай мою щетку! Я на тебе отдам эту щетку, потому что ты ко мне вернешься. Да, ты ко мне вернешься, я не отпущу тебя к этому Это Эта вся хрень только нас хватит, а когда ты ко мне вернешься, эта щеточка уже будет тебя дожидаться. Не надо мне справа! Где дела? Тихо!
Ты видел? Она дрогнула. Она знает, что мы неразлучны. Она это чувствует. И знаешь почему? Потому что мы Твикс. В смысле? Нас все так называют. Твикс. Потому что мы правда как Твикс, мы неразлучны. Ты видел этого чудила? Они вообще не Твикс. Нет, они не Твикс, нет. Они не Твикс. Но нельзя расслабляться. Самое время призвать на помощь. Сатану? Здрасте. А здесь кастинг на смехобитву? Да, здесь. А где Крылов? А его сегодня не будет. Я за него, а его секретарша. Поэтому можете показывать свой номер мне. Вам? Угу. А эти тоже вам показывали? Не, этих я уже отсмотрела. А чего они здесь делают? Откуда же я знаю, что и мама? Ну так и шо, шутить будете или как? Может, хоть на телефон запишите? Ой, да не вы шо. Он технофоб, он это все смотреть не будет. Я ему перескажу, ты можешь не переживать. А ты что, Ганс Кристиан Андерсон пересказывать? А это вы шутить начали? Что-то не смешное, начинаю терять к вам интерес. А ты что, с Украины? А ты же расист? Ты на это шоу хочешь попасть или нет? Ты же понимаешь, что в России этих комиков как грязи, поэтому я бы на твоем месте что-нибудь уже да пошутила. Смех от битвы. Угу. Ладно. Только милый, давай без психоза, ладно? Просто шутим и все. Эм, как известно, скоро нас всех ждет апокалипсис. И... Я пошутила. Я сама пришла на кастинг. Просто скучно стало, решила прикольнуться. Прости. Шмуль. Шмуль? Такая фамилия, Соня Шмуль. Соня Шмуль. А ты что, расист, что ты так смеешься? Шмуль. Шмуль. Сколько нас возьмут? Это смешно. Привет, ботаничка, я тебя знаю, ты сумасшедший. А, привет, ты смешно, я тебя помню. Да это и не важно, нас все равно не прайм тайм. Здорово, бездарщины! Ребят, равнее, равнее. Ну, Пушкин, я же просил тебя больше не приходить. А я новый материал подготовил. Иди бабушке своей, расскажи, ладно? Ну что, готовы? Кто первый? Иди, внучка гоблина, сюда. Готовы шутить? Начинай. Да. да. Каждый день мы ищем любви. Но проблема в том, что нам кажется, что она должна быть похожа на поездку в парижский Диснейленд. Хотя на самом деле это путешествие по дикой реке. И ты никогда не знаешь, куда она тебя занесет. Как известно, всех нас скоро ждет конец света. Апокалипсис. А я подумал, что с блондинкой не так страшно будет. Они же ведь все такие светлые, позитивные. Если блондинка увидит ядерный взрыв, она не испугается, не побежит в бомбоубежище. Она его сфотографирует, выложит в инстаграм и подпишет. Девчонки, блин, это просто бомба! Надо же, смешно, да? Ладно, я сюда не за этим пришел. Один стоматолог купил от меня девушку. Да, и я здесь, чтобы он понял одну вещь. Я круче. Блин, я просто тупо круче. Ты обречен, Леха Ярцев. Тебе меня не остановить. Я в телеке, а ты нет. Да, мы любим друг друга, и нас тебе не разлучить. Леха Ярцев, я вызываю тебя на дуэль. Любое место, любое время, только ты и я. Мой телефон 8926-773-8164. Давай, любишь ее? Любишь? Докажи! Ну как? Стильно, да? Скромный, но симпатичный, я считаю, подарок. Хотя он не такой скромный, бренд очень приличный. Я все еще надеюсь, что мы разрешим эту дебильную ситуацию и станем друзьями. Это было бы в интересах женщины, которую мы оба любим. А ты что, свитер? Мне? Вообще, это называется свитшот. Ярцев, ты совсем на голову больной? Я тебя на дуэль вызвал. Я видел. Ролик уже хит Ютьюба. Мне друзья звонили, коллеги. Чувствую себя звездой. Я так понимаю, ты своей цели добился? Получил свои 15 минут славы? Браво! Теперь можно прекратить этот бред? Нет, Ярцев, ты ничего не понимаешь. Мы будем драться. 
Если тебе не нравится цвет, я могу на какой-нибудь другой обменять. У меня чек остался. Ты с ветром не отделаешься. Это свитшот. Тем более. Послушай, Никита. А что ты такой смелый? Зубочисткой меня тычешь. Ты же про меня ничего не знаешь. Может быть, я чемпион по тайскому боксу? Людей с одного удара вырубаю. А может, я и вправду маньяк убийца, а? А что ты Ганнибала Лектора включил? Всю ночь репетировал? Ты меня на пол не возьмешь. А что ты, Никита, такой смелый? Зубочистка меня тычешь. Ты ж про меня ничего не знаешь. А может, я сидел? А? Надумаешь, Свани. Вай, ты где? Вадя? Никита Колесников! Вот это встреча! Можно ваш автограф? Мои медвежат умрут от радости! Вай, заканчивай. Ну ты жжёг вчера! Пришлось даже от телеков отсаживаться. Так жарко было. Да фигня все это, Вать. Я туда не за этим шел. Знаю. Но все равно ты мой герой. Вот, держи. На память о том, что ты сделал. Спасибо, чувак. Тебе спасибо. Ты вчера взял и трахнул свой страх. Угу. Ты страх России трах. А разве? Да. Завтра возьму и заведу себе девчонку. А что, медведь тоже мне? Нет, для завтрашней операции. Стоматолог звонил? Сам пришел. Походу, съезжает с темы. Не съедет. Завтра мы возьмем его за жопу. Вернее, Афину возьмем за жопу. То есть, ты снова возьмешь ее за жопу. Это на время смотрел. I won't know, sleep on two, sleep on that. Romantic. I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Девушка, переезжайте ко мне жить. Или у вас планы на вечер? Колесников, ты больной! Я буду стоять и петь здесь, пока ты мне не дашь второй шанс. Давай, спускайся! Ты угомонишься или нет? Смотри, нас снова притягивают друг к другу. Мы не можем расстаться, неужели ты этого не понимаешь? Это выше наших сил. My life is brilliant. My life is pure. Эй, ты забыла, как нас все называли? Твикс! Мы же Твикс! Мы не расстанемся даже, если захотим. Эй, собирай вещи! Давай начнем сначала!
Добрый вечер, Никита. У меня есть легкое ощущение, что вы начинаете меня доставать. Да ты меня уже достал, стоматолог, и причем давно. Вы, кажется, хотели со мной сразиться? Позвольте мне ваш инструмент. Будем считать, что это наше оружие, да? Леш, ну ты-то куда? Кимнера Фоси у Мари Клара Саудиамо. Романчика все им пробура на жужта форма. Дукели вем ди форма сим таоканда лоза. Чиамо, чиамо. Ci amo, ci amo. Oh, mi ha chiesto di darci la chitarra. Ma dai chitarra, fai due. Ma dai chitarra, ci dai, scazzal. Io scazzal, dai, ma chitarra. Dirgi. Ben tu mi hai io, vedi, hai capito? Comic. Dai, tuoi vuoi. Che, buon boxo, un po' zubam, zah, hai chiesto, ma tu. Dai, 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 dai. 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 Dai, dai, Простите, пожалуйста. Ты чего на бабушку орешь? Я на нее не ору. Орешь. Леш, иди домой. Инфантил ты долбанный. Ты успокоишься или нет? Пошел в жопу. Ребят. Сам иди. Достал меня. Ты меня достал. Отстань от нас. Нет никаких вас. Она меня любит. Да, любит. Я же говорю, любит. Как друга. Прекратите, ради бога. А нет, она меня любит. Ты успокоишься или нет? Пошел в жопу. Леша! Любит, любит. Обалдели, что ли, прекратите. Она любит. Ага, любит, как друга. Она меня любит. Отдай мою гитару! Ты... Ты что такой нервный? Это папина гитара? А нахрена ты ее машешься на папина? Раз ты мою гитару разбил, то я твою тачку понтовую нахер разгерачу. Это была папина! Гитара! Когда я встречаюсь со стоматологом, я теряю здоровые зубы. Что я вам сделал всем? Тихо, тихо, не дергайся. Отвалите все Подожди. от меня. Сейчас, одну секунду, я только посмотрю. Тихо, тихо, а -а -а. я только посмотрю. Открой рот. Черт. Никита, вот а -а -а. в этом перелом резца это очень серьезно. Поехали ко мне. Смотри от меня! Я робот. Мне пофигу. Я не чувствую боли. Вот эта штука у меня в руке называется пульпоэкстрактор. Смерть наступит быстро и безболезненно. Понял? Что? Ладно, шучу. 
Я тебе сейчас удалю нерв, запломбирую канал и поставлю туда маленький аккуратненький штифтик. Да? Работаем? Это пока временный протез, чтобы ты без зуба не ходил. Недельки через две нормальные поставлю. С едой пока осторожнее. Тупая у нас какая-то дуэль получилась. А ты что думал, что будет как матрица? Ты бьешь, а я на 300 метров отлетаю. Фиг знает. А пока давай. За, так сказать, близкое знакомство. Охренеть можно. Шо, Афини, что все в порядке. Кстати, я тоже. Жертв и разрушений нет почти. Черт, батарея села. Дай мне свой телефон, я такси закажу. Телефон им, те девушки, моя мало. Видел карнавал по телевидению. Мне отец в Бразилии работал по линии внешней политики. Португальский мой второй родной. А Рад там же научился? Ну, в бандах, в трущобах, Рио де Жанейро. Да ладно. Да, наркотики, шлюхи, карты, деньги. Тяжелое детство. Такое тяжелое детство. Ладно, ладно. Шучу. Бедный. Я пять лет капоэры занимался. Ну так, для удовольствия. Карупейра? Капуэра. Смесь станций и боевых искусств. Чисто бразильская тема. Можно вопрос? Личный. Пожалуйста, Валерий. А почему стоматолог? Ну, если личное, можешь не отвечать. Нет. Такая история. Только ты не смейся. Я маленьким был. Мне лет 10 было. И по телевизору показывали фильм «Челюсти». Помнишь такой? Да. Но я стал смотреть его и по ходу фильма понял, что я другой. В смысле? Я реально за акулу переживал. У нее такие красивые зубы, белые. Их много. Есть где развернуться. Правда. Когда ее в конце убили, я потом всю ночь ревел. Ты гонишь. Нет, «Челюсти» — это типа мой «Титаник». Ладно. За красавицу. За акулу? Ну, ты ты за акулу. Добрый вечер, мальчики. Что я пропустила? Ну, мы дрались. И надрались. Я так понимаю, вам надо поговорить. Хорошо. Я в душ. У вас 10 минут. Шампунь не бери. Я отдельно тебе купила. Мужской. А как я пойму, который мужской? На мужском шампуне на этикетке мужик. А как я пойму, что он мужик? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. То есть стоматолог псих зуб не вывел? В смысле? Ну-ка, покажи. Дай посмотрю. Открой рот. Ау. Нежнее. Все на месте. Протез это. Как настоящий прям. Да. Боец, певец, стоматолог. Мастер на все руки. Привет. Привет. Ну что, угомонился наконец? Раньше не мог себя как мужчина вести? А ты себя как мужчина вела? Ушла от меня к этому. Типа любишь меня? Типа да. Ну тогда закрой глаза. Зачем? Ну закрой. Зачем? Закрой глаза. Закрыл. А теперь представь, что мы никогда больше не будем спать вместе. Нет. Попробуй. Не буду. Представь. Не хочу. На минуточку представь. О, представил. А теперь повтори то, что ты только что сказал. Что любишь меня.
видишь, малыш, как все просто. И это я тебе говорю. Не бросай меня. Ты мне очень нужен. Ты ведь ко мне не вернешься. По крайней мере, так будет честно. Я не хочу, чтобы мою задницу лапали два мужика. Она от этого стареет. А я в 50 лет хочу выглядеть как кетчуп. Ты всегда будешь выглядеть как кетчуп. Я не аппарат искусственного дыхания. Отключись от меня. Дыши сам. У тебя получится. Мать твою. Ты хочешь, чтобы я был твоим другом? Ты... Ладно, мать твою, я буду твоим другом. Боб заплакал. Дурак. Мать твою, Боби нахрен заплакал. Закрой глаза. Зачем? Блин, закрой глаза. Твое предложение еще в силе? Какое? Чтобы я был твоим другом. Да, конечно. Тогда я хочу, чтобы ты мне сделал официальное предложение. Как? Открой глаза. Делай официальное предложение. Что это? Это кольца. Это сушка, Никита. Это кольца, Афина. Ну хорошо, что я должна с ними делать? Что обычно делать с кольцами? Я должна сделать предложение. Да. Вообще предложение обычно делают мужчины. Блин, это не обручальные кольца, балда. Хорошо, это кольца дружбы. Будь моим другом. Имя, фамилия. Никита Колесников, дебил, угу. будь моим другом. И в горе в радости? Да. И пока смерть нас не разлучит. О, да. И стриптиз по скайпу раз в неделю. М? Ну все, ну если так, то... Все, ладно, все, 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 все. Я Никита Колесников. Беру в друзья Афину Гордееву. И клянусь служить ей верой и правдой в горе и в счастье, пока нас смерть типа там не разлучит. Ты, мать твою, сожрала кольцо дружбы. Ты совсем охренела? Ау! Никит, плюнь, все ж зуб! Плю! Э! Вот стоять! Что происходит? Это что за тип? Он что, твой любовник, что ли? Я ее друг. Эй, что делать? Ты только что мою женщину лапал. Я все видел. Взял тебя на дебилов. Это правда. Вообще, полотенце это тебе. Иди умойся и будем смотреть мой любимый фильм. Какой? Ой, так хочется челюсти посмотреть. Отлично, ведь правда? Твою же налево. Он чандара, никано, чиня маус ди жардинеру, кванду тратава ди Primaveras, um desperdício de flor Onde andará Nicanor? Tinha amor pro porto inteiro Um peito de remador Да. Хорошо, хорошо, я понял. Понял, Ергулина, понял. Все, буду через полчаса.
да, все ищут любви, но при этом боятся ее найти. Страшно привязаться к кому-то, а потом его потерять. Но расставание – это часть жизни. Это планета расставаний. Странно, почему нас с детства этому не учат? Нафига тебе таблицу умножения, если тебе говорят «Прости, теперь мы друзья». Я хочу тебя отпустить, малыш. Хочу стать тебе другом. Но я не знаю как. Я с детства к утренникам готовился. А жизнь на утренних совсем не похожа. Да, химия – это круто. Научиться расставаться намного важнее. Как насчет уроков расставаний? Пойду к маме. Давно у нее не был. Привет, передавай. Угу. Блин. Я пальто у стоматолога забыл. Ты что, футболки одни? Угу. Давайте свитер принесу. Нет, у меня есть свитер. То есть свитшот. советом пришел. Услышать, что время лечит. Да нет, просто тебя хотел увидеть. Вот и правильно. Потому что ничего страшного не случилось. Я знаю, мам. Ушла девочка и молодец. А чё тянуть-то, если время пришло? А кто этот ее новый ухожу? Стоматолог. И шприц какая еще пригодится. А, уже пригодилась. Ну вот, я же говорю. Ешь давай. Ешь так, как будто никогда ничего вкуснее в жизни не ел. Мама. Ой. Ой. Это так вкусно. Ой, как плохо играешь. Завернешь? Ой. М -м -м. И как тебя только на деревья не пустили.
меня так давно не было секса. Никому абонемент не нужен. Библиотеку. Мне нужно. Люблю читать. Сегодня вечером, как и весь ближайший месяц, я собирался напиться и проклинать судьбу. Но вдруг мои планы резко изменились. Как мелодия этой песни из глубин подсознания В ней нет грусти, в ней нет смерти. Окей, ты поешь, о чем мечтаешь? Петь? Ты же так поешь. Ну, я пою чужие песни, я хочу петь свои. Кто не слышал? Ну, я пою пока только в душе. Надо расширять аудиторию. На базе трубу прорывала. Занимаемся в другом месте. А где? Вот здесь, недалеко. Боишься? Вот. 
Шапочка для душа. Не так страшно будет. Как ты достал меня, Калиш? Нет, 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 нет. Надень, не бойся. Не так страшно будет. Представь, что мы в гигантской ванной, и здесь никого. Эй, мы все еще можем сделать это. Записать твои песни. Выходи из душа. Пора расширять аудиторию. Кстати, группа Кетчуп Сольник через месяц. Играем? Нет. Да? Нет. Отлично, договорились. Счастливым, даже если я наркоманка, даже если я алкоголичка, даже если я нимфоманка. Ты можешь быть счастливым, если войду в автобус голый, надену на голову глобус, залью квартиру Кока-Колой. Ты просто будь счастливым со мной или без меня Может, возможно, шизофреничка Ты просто будь счастливым ради себя Ради себя Легендарного выступления на смех о битве на концерте Афины было полно народу. Я никогда не видел ее такой живой и свободной, как в этот вечер. И мне пришла идея. А что если смысл не в том, чтобы жить долго и счастливо, а в том, чтобы встретить того, кто поймет твою тайну, кто поможет тебе выйти из души. И тогда ничто не мешает вам быть вместе, даже если вы расстались. Странно, что мы боимся быть друзьями с теми, с кем мы разделили лучшие моменты этой короткой жизни. А кем мы еще можем Конечно, не девушка Бонда, но можно с вами выпить? Где я тебя видел? На смехобитве. Шмуль. Точно. Соня Шмуль. Да. Угу. Ганс Христиан Андерсон. Вообще удивительно. Обычно все помнят мое имя, но никто не помнит меня. Ты как-то изменилась. Так под машину попала. Очки. Точно. Что случилось? Перешла на линзы. Я думаю, что у тебя такие глаза нереальные. Почему нереальные? Косы? Красивые. Ха-ха. У меня про сегодня вечером выступление, но типа того, что открытый микрофон, mm -hmm. знаешь. Нужны фанаты. Не хочешь им быть? Ну, в смысле, может, придешь? Сегодня? Mm -hmm. Сложно. Сейчас посмотрю расписание, но. Mm, не просто все. Попробую. 
придешь? Да приду, приду. Плюс один? Плюс ноль. Круто. Да. Заканчивается любовь, мы клянемся никогда больше не наступать на эти грабли. Но проходит совсем немного времени, и мы сами их ищем. Эти грабли. With yourself Don't try to think romance It's the good life To be free And explore the unknown Like the hardest When you learn face them alone Please remember I still want you And in case 